，快把我开开水呀！吵什么？水先开始了，好像就那么脏，交房租就没见过你们那么急。话说民国年间。在广州一栋破旧的筒子楼里，生活着七十二家穷苦的房客，他们来自五湖四海的各行各业，有治病救人的医生、修鞋补裤的皮匠和裁缝，也有沦落风尘的舞女、寄人篱下的小丫鬟。虽然房间小得像歌笼，天天洗脸排长龙，但邻里之间的关系十分和睦，可谓一排篱笆十根桩。一个有难，大家帮。而包租婆八姑性情泼辣，为人蛮横无赖，处处欺压房客，天天闹的是鸡犬不宁。这天清晨，他为了逼着房客们交清拖欠的房租，迟迟不肯打开公用水龙头的锁箱。可楼里住了上百号人，有人欠，有人不欠。这种一竿子打翻一船人的做法，很快便引来了众人的一阵声讨。伴随着杯桶瓢盆的敲击声，小院里爆发出了一首杂乱无章的交响乐。从睡梦中惊醒的包租公不堪其扰，反手便把钥匙从楼上丢了下去。听着楼下哗啦哗啦的流水声，包租婆误以为是那些该死的穷鬼私自配了钥匙，打开了水龙头。随即，他气势汹汹地冲下楼来，将钥匙丢进了地沟里。并顺手把锁箱给扣了起来。好笑，这包租婆是拿着葫芦忘了瓢，锁了箱子忘关水。心急如火的他正要往楼上找钥匙时，包租公却带着一脸疑惑地说道：“这钥匙不早就丢下去了？”在大伙的哄笑中，气急败坏的包租婆一边骂，一边将排队接水的杯桶瓢盆踢了个七零八落。裁缝的媳妇儿一看自家的桶全被踢坏了，便嚷着要包租婆赔。争吵中，壶里的水从破口喷涌而出，直飙了包租婆一裤子。这包租婆向来是有理不饶人，无理咬三分。随即，她倒打一耙，将裁缝从铺子里一把拉了出来，势必要他给自己一个说法。这一拉不要紧，关键是熨斗还没拿开呢。待大伙反应过来时，金医生的裤子早已被烫出了一个大洞。正当大伙都嚷嚷着要包租婆赔钱时，他却说这是天灾人祸，各有天命，谁的裤子活该谁倒霉。包括包租公丙根来了，也是一副幸灾乐祸、事不关己的样子。哪年我们有十条八条裤子要烫坏的？我从来没叫人赔过。我怎么能跟你比？我就这一条裤子。话音未落，裁缝的媳妇儿又拿着一条款式相同的裤子跑了过来。哎呀，这条是我的，烫破那条可不是我的，不知该哪个行当倒霉了。丙叔，这条是你的啊！面对此情此景，包租夫妇哑口无言，只能是打碎了牙齿往肚子里咽了。恼怒之余，两口子将所有的气都撒在了养女阿香的头上，对着她是又打又骂。阿香身世孤苦，很小便被八姑买了下来。平日里，她一边要干着最脏最累的活，一边还要忍受包租夫妇的欺凌。而补鞋的发仔住在楼下的夹层里，和阿香是郎情妹意，同命相连。他虽然生活穷苦，但却有胆有识。每次看见心爱的人被欺负，他都会奋不顾身地去保护他。不久后。包租夫妇想到了一个两全其美的妙计，那便是把筒子楼改成吃喝嫖赌一条龙的逍遥宫，这样既能发财，也不用再受房客们的窝囊气。当然，要把上百号人一下子给赶走，可不是件容易的事儿。特别是补习的发仔，最好多管闲事，打抱不平，堪称整个楼里最大的刺头。如果不来一招杀鸡儆猴，其他的房客根本不会搬的。经过一番策划，包租婆先将一包贵重的衣物偷偷放到了发仔的小屋里，谎称院里出了贼。接着，包租公带着巡警三六九迅速赶来，直指楼下的发仔嫌疑最大，要对他的屋子进行搜查。就在这紧要关头，阿香急中生智，立马撬开了地板，用伞把包袱给勾了回去。
。如此一来，巡警三六九无凭无据，也只好把发仔给放掉。随着逍遥宫的股东大会即将临近，包租夫妇却连半个租客都没有赶走。一筹莫展之余，巡警三六九又献了一招美人计。游说他俩把阿香送给警察局长做姨太太，到时既能倚仗局长的权势来撵走这帮穷鬼，也为逍遥宫找到了一顶有力的保护伞呢。又是抢劫，整天都是抢劫、杀人、强奸、自杀，不是这个就是那个，靠的人呐都在安宁。报告局长，你又是什么鬼案子？啊？这个重要案子我要马上处理，你们先出去。很快，经过巡警三六九的牵线搭桥，局长亲自来到了包租夫妇家拜访。当看见清纯秀丽的阿香时，他眼睛都直了，当场便答应了这门亲事。而包租公的猪朋狗友们一见逍遥宫有了警察局长撑腰，纷纷都争着交钱入股。是日，局长以聚会为由，在豪华饭馆里设宴摆席，阿香则在包租夫妇的哄骗下，跟随着一起前往赴宴。酒过三巡，色心难耐的局长口风一转，表示今天就要把阿香迎娶回家。霎时间，阿香如冷水浇背，才知自己掉进了骗局里。趁着众人敬酒之际，他巧步抽身，匆匆地逃回了筒子楼。而房客们听闻后，对阿香的遭遇很是同情。而且，一旦他被抓起来，逍遥宫便会如期开张，到时大都人都会面临着流落街头的命运。于是，七十二家房客团结起来，纷纷想方设法地帮着阿香逃匿躲藏。说话间，包租公已带着警察紧追而来。他到处向房客们询问阿香的去处，甚至还掏出一百块作为奖励。可众人均是插科打诨、装聋作哑。而舞女韩师母平时虽混迹于风月场所，与包租公这些流氓地痞本是一路，但她本性善良，为人仗义，所以便冒着生命危险将阿香藏在了衣柜中。周旋之余，他还给包租公支了一招金蝉脱壳。一番遍寻无果后，包租公回味着韩师母的话，似有所悟，心想：万一阿香找不回去，局长肯定不会善罢甘休，到时自己恐怕面临的就是牢狱之灾了。霎时间，他贼心顿起，丢下烂醉如泥的包租婆，带着所有股东的资金，便要逃跑。常言，夫妻本是同林鸟。大难临头各自飞，就在飞之前，贪婪的他还不忘把包租婆身上所有的首饰给抹了下来。与此同时，巡警三六九也在挨家挨户的仔细搜寻。而正当他查到阿香藏身的阁楼时，韩师母忙抢身上前，对其附耳低语。听完后，三六九脸色骤变，朝着三楼就冲了上去，发现包租公果然要携款潜逃。情急之下，包租公只能以财资相诱，答应和三六九平分股金。接着，两人达成了共识，决定一起合力去寻找阿香。一旁的两个房客听见之后，便悄悄地走上楼来，将股金丢给了后院驻守的警察，暗暗布下了一招鹬蚌相争。包租公和三六九本是各怀鬼胎，均想趁着对方下楼之际独自卷款私逃。如今一看钱不翼而飞，都咬定是对方藏了起来，而这也在无形之中使得阿香屡屡能化险为夷。你怎么现在才来看病啊？天、哎、的三六九啊！呃啊呃呃，你已经第三期肺痨了。三六九从楼上下来了，你快到下面藏起来啊！你跟我拿走，快快快！喂，你看没看见他呀？那个他，饼根呢？哎哎哎！这这往那边去，看没看他带着皮箱啊？你没看见了？那么大皮箱都没看见？你蠢猪！哈哈，可
找到你了啊！哈，可找到你了！正当两人为了消失的古今扭打的不可开交时，后院驻守的警察早已把遗落的箱子交给了局长。看着琳琅满目的金银财宝，局长哪还要什么阿香阿芳啊？随即便以招摇撞骗、携款私逃的罪名，将包租夫妇和巡警三六九一起押进了囚车里。最终，阿香逃过一劫。七十二家房客也因为互相帮助，得以在这破旧的大院里暂且安身。七十二家房客从五十年代诞生后，凭借着环环相扣、精妙绝伦的情节构思，赢得无数观众的喜爱，堪称是中国喜剧界的天花板。数十年来，这个故事经过了各种版本的演绎，从最早的上海滑稽剧、越剧。到这部王唯一执导的《一九六三版》，再到后来翻拍的各种电影电视剧，他一直经久不衰，甚至已经像《西游记》一样，已经形成了一种文化传承。而周星驰的功夫，其实就是翻拍这部喜剧老电影，像猪龙城寨的场景布局、包租婆泼辣霸道的形象，与这部电影是如出一辙。其他的像盲人乐师、龅牙针以及阿星和哑女的爱情故事，都可以在这部电影中找到原型。从创作上来说，周星驰是将《七十二家房客》里的所有角色和元素全部解构掉，再用自己无厘头的风格去重新演绎这个故事，并给他披上了一层武侠外衣。其中，周星驰还保留了一些《一九六三版》的经典镜头，以作为致敬。比如包租婆要水的桥段，连机位角度都是一模一样的，这也引来了众人的非议，质疑他是在抄袭。其实啊，如果存心抄袭的话，机位角度完全没必要摆成一样的。而周星驰电影中的如来神掌又来自哪里？天蚕脚又出自何处呢？静待我下期分解。